Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Red Dead Redemption 2. Ich weiß, ich bin sehr früh dran mit dem Video, aber es ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich habe es noch nicht fertig gespielt. Das heißt, ich bleibe immer an nach Kapitel 3 oder Kapitel 4 hängen, weil mir das Spiel einfach zu gut gefällt und ich nicht will, dass es aufhört. Das ist ein bisschen blöd, das heißt, ich mache eventuell hier eine Let's Play Serie draus. Davor hätte ich allerdings gern so ein Einführungsvideo. Also mal schauen wir uns nochmal die ersten 30 Minuten an. Vielleicht habt ihr es lange nicht gesehen oder vielleicht kennt ihr Red Dead Redemption gar nicht, weil ihr so jung seid oder weil euch es einfach nicht interessiert hat. So, eine neue Story bitte. Den Ladescreen werde ich natürlich skippen. Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert. Was präsentieren die denn? Das ganze Spiel? Das ist aber lieb von denen. Muss ich ja nichts tun. Ja, so heißt das Spiel. Kann ich jetzt endlich losgehen? Ach, ich liebe die Story in dem Spiel. Ich weiß zwar, wie sie ausgeht so halbwegs, aber... Alles daran. Klasse. Außer das Schneegebiet am Anfang. Das ist ein bisschen zu schneeig, finde ich. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. Uh. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. Ja, das hoffe ich auch. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know... Sich erholt? Band, it ain't far. Come on! Come on! Yeah! Ach, ein episches Spiel. Glaubt die Kritik bzw. mein Zwischenfazit am Ende spare ich mir. Ich bin sehr angetan vom Spiel. Es ist wirklich mein Lieblingsspiel, was Open World in dem Stil angeht. Ich habe noch andere äh, Lieblingsspiele in anderen Kategorien, aber Red Dead Redemption ist ganz oben auf meiner Liste. Das Zweier natürlich. Das Eins habe ich leider nie gespielt, weil es nur auf Konsolen rausgekommen ist. Naja, gemütlicher als da draußen zu sein, ist es allemal. Hoffentlich haben wir einen schönen Kamin. Können ja die Holzbänke und Holzschränke hier verbrennen. Oh, und ein kleiner Junge ist auch dabei. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was... Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here. And you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find one of them. Miss? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now we've had well, a bad couple of days. Ja, das kann man laut sagen. Mit dir ist es immer so, glaube ich. Davy. 
Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. Gladly. Äh, das da bin ich mir nicht mehr ganz sicher bei dir. Wir werden sehen. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Ja, das sollten Zeichen sein, dass wir sowas immer und immer wieder durchmachen. Naja, Reden halten kann er zumindest halbwegs. Deswegen folgen ihm ja so viele. Inklusive mir. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Aha. Oh. Hey, you need horses? Oh yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Das ist ein Befehl. We need you strong. Okay. So, dann galoppel, galoppel. Hab ich eigentlich ein männliches Pferd? Nicht, dass meine Pferdebildchen hier wieder kleiner werden durch die Kälte. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin kein Fan von der Kälte. Kriege ich immer eine Erkältung? Steckt ja auch im Namen. Oh, Pferd verlangsamt kann ich auch. Ist das nicht schön? Und die Lichtstimmung mit den Öllampen oder was das sind. Ah, Öllaternen. Richtig cool. We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. Naturally. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Wait, is that someone coming towards us? Uh, I see nix. You up ahead. Who's there? Hello? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. <clears throat> How's Davy doing? Oh, no, no, wunderbar. Die Leute können uns bestimmt helfen. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or <laughs> was. Yeah. And Mac, Sean, we don't know. Quite a business. Hm. Warum passieren uns immer nur die verrückten Sachen? Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Very good. Then up through the middle. Yeah. This pferd weiß bestimmt, wo es hin soll. Uh. Oh, you run into anybody else? I, I reckon. We're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. 
Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Oh. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Natürlich. Ich greife am besten okay. immer aus dem Hinterhalt. Oh, ich muss, muss runterreiten. Ich greife am besten immer aus dem Hinterhalt an. Da, da erwarten mich die Gegner nicht. Werde ich weniger oft getroffen. Das gefällt mir sehr ins Spiel. Oh je, meine Gesundheit sieht aber nicht so gesund aus. Nur ein halbes Herz. Ich glaube, da muss ich eine Mo rübe fressen oder sowas. Aber ich habe ja noch nichts. Ich muss ja erst das Haus vor mir looten. Oh je, halte durch, mein Pferd. Bald wird's wieder wärmer. Dann musst du dich nicht mehr genieren. So, Anbindepfosten. E gedrückt halten. Ah, das mache ich doch gut. Das ist tatsächlich eine Party. Ich gehe links rum, Jungs. Alter, ist der Schnee hoch. Knie tief. Na gut, das kriege ich auch noch hin. Q drücken für Deckung. Ja, Q für Querschläger hier. Okay, Waffe kann ich nicht ausrüsten. Wenn es nötig wird, werde ich, wird Arthur den bestimmt ziehen. Hallo? Hallo? Excuse me. Hallo? Oh, hallo, uh, Friend. What you want? Essen. I'm very sorry to disturb you. Uh, my friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Da hinten kommt ja einer raus. Ah, haben die Maika nicht? Now, buddy. Äh so. Ist doch beschützt. So, zwei sind down. Nein, schieß doch. Ja. Nein. Wie viel von euch Jungs sind denn da drin? Nein. Komm schon. Zeig dich. Wie kommst du da hin? Nein! Nein! Reichweite! Ah, ein hat überlebt. Das sind Odriskuls. Odriskuls. Kann ich die looten? Na ja, gut. Sieht eh gemütlicher aus als hier in dem Scheißwetter. So, was haben wir denn hier? Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many oh. supplies as you can. Dosenobst. Food, medicine. Dosengemüse, nicht so gut. Schrank durchsuchen. Uh, ich glaube, dann sollten wir was essen. Haben wir noch was? Essen, essen, essen. Dosen Pfirsiche. Yam, yam, yam. Oh, da muss ich, glaube alles essen. Na, so viel hat das jetzt nicht gebracht. Vielleicht haben wir noch was anderes. Steht hier drin, was es bringt. Dosen Mais. Oh, Bohnen. Jedes Böhnchen ein Tönchen. Oh, Haferplätzchen. Da werden sich die Leute freuen, die auch Hunger haben. Ich sag Ihnen aber nicht, dass ich drei Dosen allein verputzt habe. Ich muss ja fit bleiben. 
Eine Fotografie. Rückseite. 7. September 1896. Na gut. Schön am Feuer die Eier wärmen. Nein, das Foto wollte ich doch nicht. Leg's weg. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Das Bett ist echt bequem. Ja, ich schaue mich um. Oh, hier ist die Truhe. Da stand es ja so ungünstig davor. Münzbeutel. Ja, der geht an mich. Wofür brauchen die anderen noch Münzen? Die können froh sein, dass ich ihnen Essen gebe. So, goldene Taschenuhr. Und, was war das? Keine Ahnung. Ah, eine Zigarettenkarte. Und Premium-Zigaretten. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir hier? Gesalzenes Fleisch. Nehmen wir natürlich mit. Da freuen sich die Mädels und Jungs daheim. So, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein Stockwerk. Äh, Truhe kann ich nichts machen. Äh, Medizinschrank. Mal sehen, ob die gute Opiate haben. Zumindest angebrochene Arznei. Egal gegen was es hilft. Es wird helfen. So, das war glaube ich alles. Dann mal die Leiter hoch. So. Und hier liegt dann was? Revolver-Munition. Oh, davon brauche ich ganz viel. Und klassische Plätzchen. Ja, da freue ich mich und da freut sich wahrscheinlich auch mein Pferd. Wie komme ich denn da hinten hin? Beziehungsweise wie ist der denn da hingekommen? Wahrscheinlich elaboriert hier über das Balkengewehr gestiegen. Das kriege ich glaube ich nicht hin. Dann muss der einfach ungelootet da liegen bleiben. Finde ich aber nicht gut. Und da gibt es noch ein Geheimding irgendwo. Ich glaube nicht. Ja, ich schaue mich um. Eins nach dem anderen. Das ist zumindest die Scheune. Ja, sag ich doch. Scheune. Rin, rin, rin. Dann ist es nicht ganz so schlimm, das kalte Wetter. Oh, ein Pferd, das wird. Das wird wie hart. Ganz ruhig. Nein! Entschuldigung. Glaube ich nicht. Wie kämpfe ich? F. Kann ich treten? Äh, befragen wir ihn. Was macht ihr hier? Wo ist Kohlen? Äh, befragen. Lagen. Wo sind die anderen? Oh. Oh, ich glaube, er sagt die Wahrheit. Was soll ich mit dir machen? Ich schlag dich noch einmal und dann lasse ich dich gehen. Wo ist denn meine Waffe? Da und mein Hut ist auch noch da. Mein Kettelmann Revolver. Und mein Hut. So. Ganz ruhig. Du bist ja ein schönes Pferd. Ganz ruhig, Braune. Ruhig, Braune. Ruhig, Braune. Ruhig. Hier will schon ein Haferplättchen. Ja. Ja. Jo, du wirst jetzt ausgeführt. 
Zumindest raus aus dem bequemen Stall hier. Nur muss ein bisschen arbeiten. So. Der ist abgehauen. Ja, gefällt mir auch. Hier. Na nee, gut. Ein festgebundenes Pferd ist ein Pferd, das nicht von alleine wegläuft. Hier gibt's einen Keller. Ah, Mike, der totale Psychopath. Ja, dank Maika, der hier alles in Brand gesteckt hat. Zumindest ist es jetzt schön warm. Ja, das auf jeden Fall nicht. Das gibt ja leicht eine Rauchvergiftung und Brandblasen. Oh, das klingt doch nach dem Plan. Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I im Moment eher Sadie Adler, weil sie so traurig ist. Ja, das habe ich jetzt schon assoziiert. Ah. Bin etwas heiser. Wir lassen doch überall Chaos zurück. Hey! Somebody's coming! Nicht schießen! Looks like it's Dutch! Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Uh, Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. Uh, uh, we found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found... Some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Das Miss ist Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They du wiederholst dich, Dutch. Widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan? We put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Well, how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Ah, erstmal schlafen auf die auf das schockgefrostete alles an mir. Ist ja immer noch nicht arg besser geworden mit dem Wetter. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Hallo, die Damen. Arthur, how you doing? Kalt. Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry, I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. 
Javier? Yes? Javier, will you ride out with Arthur <clears throat> to take a look for John? <clears throat> You're the two best fit men we've got. Now? She's, for all, yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he looked for me. Thank you. Na ja, gut. Dann spüren wir mal den John auf. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Uh, wouldn't be the first time. Haben wir überhaupt einen Anhaltspunkt, wo wir suchen wollen? Können wir das nicht im Warmen diskutieren? Anscheinend nicht. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's sieht alles rauchig aus. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Na ja, gut, du bist der Bus, was Fährten lesen angeht. Ah, ich kann das auch noch untersuchen. Will gar nicht vom Pferd. Hopp, hopp, mach Galopp. See, they continue up that way. Äh, ja, die Spuren sehe ich tatsächlich auch. Oh gut. Das klingt zumindest nach einem Plan. Was Was habt ihr denn da angestellt? Das weiß ich immer noch nicht ganz. Hautrücken. Oh, POV. POV. Oh, vielleicht ist er da runtergefallen mit seinem Pferd. Das Pferd muss nur einmal wegrutschen und dann war es das für uns. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Ich hab die Spuren schon verloren. Komm schon, Pferd. Legen mal einen zweiten Gang ein. Ist das nicht eine Sackgasse hier? Ah ne, da geht's weiter. Ja, ich ja gut. Gutes Pferd. Oh je, oh je. Pass du selber auf, du bist so nah am Abgrund. Vorsichtig. Kein Pferdeunfall auf der Klippe. Sollte ich nicht die Schneeketten aufziehen auf das Pferd? Boah, mit meinem Auto würde ich das nicht schaffen. Gute Pferde. So, die 30 Minuten sind beinahe vorbei und ja, ich habe ja schon während des Spielens gesagt, dass dieses Spiel eines meiner absoluten Favoriten ist und dem habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach erstklassig, zumindest für mich, also für meinen Geschmack perfekt.
so perfekt, dass es nicht arg besser geht. Zumindest hätte ich noch keine Ahnung, dass es besser geht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich denn als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.